শীতকাল তো উঠতে একটু গোছাতে সোয়েটার পড়তে লেট হয়ে গেছে তো বাবা অলরেডি বেরিয়ে গেছে কারণ এখান থেকে আমরা ফার্স্টে শালদা যাবো দেন ক্যানিং এ যাবো অ্যান্ড দেন ওখান থেকে আমরা যাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি তাদের সাথে দেন আমরা লঞ্চে উঠবো তো দেখাবো যতটা পারবো মা আর দিদি নামছে আমি শিখিয়ে নামছি হাসতে কথা বলছি কারণ এখন অনেকটাই ভোর ফ্ল্যাটে সবাই ঘুম আছে আর চোখ মুখ মানে ওই আর কি ওরকমই রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছি বাকিটা পরে কন্টিনিউ করছি আর ওখান থেকে মাসিরা আসছে আরও একটা দিদি আর তার মা মানে জেঠি আসবে সো যাই তারপর বাকিটা কন্টিনিউ করছি তো আমরা এখন ক্যানিং এ নেমে গেছি এইবার আমরা এ হচ্ছি স্টেশনের মানে প্ল্যাটফর্মের বাইরে নামছি একটু ভিড় আছে লাগেজও আছে আমাদের লোক সামনেও আছে পিছনেও আছে বাবা আমি এখানটা দেখিনি এরকম ঢালু তো এইবার কন্ট্যাক্ট করা হচ্ছে আমরা তাদের সাথে ঘুরতে যাব দেন ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ওদের সাথে দেখা করে হ্যাঁ দেখে পা ফেলি এই রেল লাইনটা ক্রস করছি আমি আর ভাই হাত ধরে ধরে আর এই যে আবার পরে কন্টিনিউ করছি কারণ এখন একটু হ্যাপোজেট পেয়ে এদিক ওদিক হচ্ছে এদিকে এদিকে 
जुतर फीते खुले ग मोटामुटी सेटल डाउन हो गए सबा एक बस पड़े चाहले करते ही निजे मत तो एक तो उठे बाट हमारे जुतर फीते बद दे सामने टाइम देखी सामने टा दिए लोक उठसे लोक उठसे उठल और दिक्ट तो पुरोटा ये लोकल नौका मत आरोप स्कूले जाए बाच्चारा उठे बड़ा उठे नीचे नामबो नीचे सब लागे जा चलो जेठी जेठी नाम अच्छा उठे जा उठे जाबार उठी नाम ग्राउंड बस दीदी बैग गो रानना सामने अने के लम्बा बस एक सबाई के स्क्रीन देखा ब्रेकफास खा मजा बेसरक ब्रेकफास्ट लुचि आलुर दम और मिस्टी लागले और नीते पर सो ये खाओ खावर साथे साथ रखम पीओ उपभोग करो एकदम नेचर कोले 
ভাই এখানে বসে গেছে তো এবার ফটাফট খাওয়া যাক তো ব্রেকফাস্ট করার পরই আবার আমাদের চা দিয়েছে আমাকে এত গরম আমি এখানে রেখে দিয়েছি বাবা খেয়েছে বললো খুব ভালো সো আমরা এদিকে বসে আছি আমি না অ্যাকচুয়ালি সানলাস পরে আছি তো আমি বুঝতে পারছি না যে ব্লার হচ্ছে কি না কি ফোকাস নিচ্ছে না এবার হয়েছে এইদিকে এক রকমের ভিউ আর ওই দিকে ম্যানগ্রোভ শুরু হয়ে গেছে তো ওইদিকে এক রকমের ভিউ আর ওখানে চাও প্রোভাইড করছে একবার অ্যাকচুয়ালি রোদ্দুর উঠছে একবার একটু মেঘলা হচ্ছে তো আমাদের যেহেতু জিনিসপত্র সবারই সব নিচে আছে সেই জন্য বারবার মায়েরা নিচে যাচ্ছে একবার টুপি আনছে একবার চাদর আনছে আর সামনে ওরা গান চালিয়ে নাচানাচি করছে অন্যান্য গ্রুপ আর আমাদের পুরো গ্রুপটা এখানে আছে আমার দিদি ছবি তুলছে আর ভাইয়ের শরীরটা একটু খারাপ হচ্ছে তাই ভাই শুয়ে আছে মা জেঠিও নিচে গেছে এই যে সূর্যি মামা উঠে গেছে নিচে জল আর এখানে আমার চা ঠান্ডা হচ্ছে বেশ ভালো ভাইয়ের জ্বর জ্বর এসেছিলো ইভেন ভাই বমিও করেছে সেই জন্য ওকে আবার এখন হাজমলা দিয়েছে দিচ্ছে আগে ওষুধ দিয়েছে এদিকে স্লো মোশনে আমাদের লঞ্চ এগোচ্ছে দিচ্ছে আমাকেও দিয়েছে আর আমার আমরা যে এজেন্সির সাথে ঘুরতে যাচ্ছি তাদেরই আর একটা লঞ্চও আমাদের সাথে সাথেই পাশে পাশে যাচ্ছে আর একটা লঞ্চে পঞ্চাশ জন অ্যালাউড ওখানে মিছো দিদি একা একা বসে আছে আর যেটি লঞ্চে ঘুরে ঘুরে হাজমলা দিয়ে বেড়াচ্ছে এখানে মেসো মাসাই আছে আর আমি একটু ঘুরি আর এখানে বাবা এখানে মা আর ওই সাইডে অন্যান্য লোকজনরা আছে তো এই আর কি স্লো মোশানে চলছি আমরা আমরা একদম এখন লঞ্চের একদম সামনেটা এসছি এখানে আমরা ছবি তুলছি এবার বাজি বাজি দিয়েছে কারণ এখানটা তো বসা যাবে না অতক্ষণ জাস্ট ছবি তোলার জন্য এসছি ছবি তোলা হয়ে যাচ্ছে এবার বাড়ি চলে যাবো ছবি টবি তুলে এখানে এখন এইখানে এখন মাসি আর ভাই আছে যেহেতু ভাই অসুস্থ তাই জন্য একটু এরা দুজন চুপচাপ মোটে আছে আর এখানে তো এখন জল আর ম্যানগ্রোভ পুরো মিশে আছে আর তার সাথে এনজয় করছি হচ্ছে আমুদে মাছ ভাজা তো মানে পরপর খেয়েই যাচ্ছি খেয়েই যাচ্ছি এরকম একটা ব্যাপার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দর আসছে আমি একটা বক পাখি দেখতে পেয়েছি বাবু বাবা খেয়ে নি আমরা এখন একটু হলস নিয়েছি গোসাবায় সেখানে আমরা দুটো দেখতে পাই না একটা হচ্ছে হ্যামিলটন সাহেবের বাংলো আর একটা মোস্ট প্রবলি রবীন্দ্রনাথের বাংলো সো ফার্স্টে আমরা এসছি মানে হ্যামিলটনের বাংলোর এখানে দেখার কিছুই নেই সত্যি কথা বলতে 
জাস্ট এসছি দেখতে এসছে এরকম জাস্ট এই পিছনে একটা বাড়ি একটা সিঁড়ি আছে সেখানে লোক দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে আর নতুন কিছুই নেই ব্যাস এটাই আর এটার পরে আর একটা দেখে দেন আবার আমরা লঞ্চে ব্যাক করবো এখন আমরা ওই রবীন্দ্রনাথের বাংলো বাড়িটায় ঢুকছি বেকন বাংলো তার জন্য পাঁচ টাকা করে টিকিট পার্সন তো এইটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট টিকিট দেখিয়ে দেখালে ওরা কাউন্ট করে পার হেড কাউন্ট করে দেন আমাদের ভেতরে এন্ট্রি করাবে তো এই যে ভেতরে পার্ক আছে আর এখানে ফুল গাছ আছে ওখানে বুদ্ধ মূর্তি আছে এখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে কে হরিণ খুঁজছিলে না ওই হরিণ আছে এটা ফোয়ারা হয় আর কি আর সেটাই তো বললাম এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাংলো বাড়ি রবীন্দ্রনাথ সত্যি অনেক বড় লোক ছিল যেখানেই যে একটা করে বাড়ি বানিয়ে নেয় আর কি পাহাড়ে জঙ্গলে সমুদ্রে বেশ ভালো কিন্তু ওখানে এত ভিড় যাই না ছবি তোলা কতটা কি পসিবল হবে বাট ওভারঅল চারপাশটা বেশ সুন্দর আর প্রচণ্ড রোদ্দুর বড্ড রোদ্দুর ফটো সেশন না শেষ হচ্ছে এতক্ষণ আমরা কেউ ঢুকতে চাইছিলাম না এখন ফটো সেশনই শেষ হচ্ছে না এখানে জেঠি আর বাবা ওই দিকে মা দিদি একদম সিঁড়িতে উঠে গেছে আর এখানে এত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে আরে ওরা ওখানে ফটো তুলেই যাচ্ছে এত গরম লেগেছে সবাই এখন ডাব খাবে তো এখন ডাব খাবা ততক্ষণে আমাদের বোর্ড শুনছি আবার কি একটা ঘুরিয়ে আনছে তো টাইম লাগবে তো এই সুযোগে আমরা একটু সবাই মিলে একটু তো চিরাবের জল খেয়ে নিই তারপর আরো একটা পাখিরালয় যাব তারপর ওরা সব বিকেল হয়ে যাবে তো তারপর আমরা আমাদের ওখানে চলে যাব তার একটা একটু আগে ফোন করে গেল তো একটা আই থিঙ্ক বোটে ঘুরতে গিয়েও সেরকম পড়ে গেছে বা স্লিপ খেয়ে গেছিল কিছু একটা হয়েছে জলে ও জলের বোতল পড়েছিল সরি এবার হাওয়াটা পেয়ে একটু আরাম লাগছে মানে বসাবা ব্লকটা ওটা আমার ছেড়ে চলে আসছি তো এখন আমাদের লাঞ্চ রেডি হচ্ছে আজকে মেনু হচ্ছে সাদা ভাত লেবু তারপর নুন ডাল চুচুড়ে আলু ভাজা সবজি কাতলা কালিয়া চিংড়ি মাছ আর জানি না মনে নেই ভুলে গেছি চিংড়ি মাছ আমি খেতে পারবো না কারণ আমার অ্যালার্জি তো খাওয়ার সময় ব্লক করতে পারবো না সেই জন্য এখন করে নিচ্ছি আর আমরা এখানে বসেছি আর ওরা এখানে বসেছে মানে এক জায়গায় সব হতো না তো ওইখানে সব সাজানো আছে এক এক করে আনছে আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে আর যেহেতু দুটো লঞ্চ আর কি কোয়ার্ডিনেট করছে মানে একটাতে রান্না হচ্ছে আর একটাতে খাবার প্রোভাইড করা হচ্ছে আর একটা খাওয়া হচ্ছে 
তো সেই জন্য একটা বেশ খাড়ি মতো একটা খাঁচ মতো জায়গায় আমাদের লঞ্চটাকে রাখা হয়েছে আমার খাওয়া হয়ে গেছে খুব একটাও কিছু খেতে পারিনি এখন পরপর এত খাওয়া তখন ডামটা খেয়ে পেটটা ভরাই ছিল তো ওরা ওখানে খেয়ে হাত ধরে ঘুরছে আর এই তাই যে পুরো প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে চোখ জ্বালা করছে এখন এখান থেকে একটা পাখিরালয় যেতে হবে আর এখানে ভাই বসে আছে এখানে আমরাও বসে আছি জানলা দিয়ে দেখলি জল টল টল করছে বাবা ভাবলে দেখলি এটা অদ্ভুত লাগে কিভাবে থাকে এখানকার লোক মানে এটা অন্যরকমেরই লাইফ স্টাইল তো যাই হোক খাওয়া পরে করে চলছে ওটা শেষ হলেই আর কি আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে জলের রিফ্লেকশনে এই জায়গাটা একদম এরম 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 এখন একটু রেস্ট নেওয়ার পারছি না टेने दिए खोला खेते दीचे खेते আর পুরো এই দিকেও জল তারপরে পিছন দিকেও জল সব জল জল আর জল আমি আর একবার ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি আমি তো দুটো বক ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি সুন্দর মানে ছাগল দেখেছি আবার একটু ওপরের জন্যে এসছি মানে উপর থেকে এক রকম ভিউ নিচ থেকে এক রকমের ভিউ আর পুরোটা যেরকম বলছিলাম পুরো যদি আমি জুম করি পুরো জাল দিয়ে ঘেরা আর কিছু কিছু ডেন্স ওলি গলি ঢুকে গেছে খাড়ি টাইপের মানে ওখানে একদম লেখাই আছে যে বোর্ড দিয়ে যে ঢোকা যাবে না ঢোকা বারণ আরও মানে বড় করে জাল ফালও দেওয়া আছে 
তো মানে অনেকটাই গভীরে আছি কিন্তু কারোরই দেখা পাওয়া যাচ্ছে না দেখা পাওয়াটা লাকের ব্যাপার তো যাই হোক হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম আর যেহেতু সানসেট হচ্ছে আগেই বললাম তো এই যে বিকেল হয়ে গেছে কটা বাজে দেখি কি বলে পৌনে পাঁচটা মতো বাজে তো আমরা পাখিরালয় সাইটে চলে এসছি এখানেই আমাদের হোটেল এখানেই আমরা আজকে চেক ইন করবো আর এর সাথে সাথে আমাদের এখানে চাও দিয়ে দিয়েছিল তো চাও খেয়ে নিয়েছি মানে কন্টিনিউয়াসলি আমরা এখানে মুখ চালাতেই আছি তো এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে যাবো আমরা আমাদের আধার কার্ডের জেরক্সও দিয়ে দিয়েছি কারণ এখানে পারমিশানের ব্যাপার আছে নয়তো কালকে আমরা আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকবো তো সেক্ষেত্রে পারমিশানটা মাস্ট এই যে এখানে আমরা এবার খাটে ল্যান্ড করব অনেক এখানে অনেক লঞ্চ আছে কারণ সব একই রুটের একই দিকেই নামবে সো ওই যে নামব আমরা লঞ্চ থেকে নেমে গেছি এক এক করে লাগে নিয়ে সবাই এগিয়ে আসছে আমরা এসে গেছি আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর পুরো এগুলো পুরো কাদা শাসমুল ফেসমুল যেগুলো আমরা ছোটোবেলায় পড়তাম সো এবার এগোই তুমি এগো দাঁড়া ওরা ওরা তো দাঁড়াতে বললো একা একা তো এগোতে বলেনি তো এখানটা এখন সাইডে দাঁড়াই আর ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে আশেপাশে যা লোকালিটির মধ্যে যা আছে তার সেখানেই থাকবো হোটেল এখানে তো লাক্সারিয়াস কোনো ব্যাপার নেই তো এই দিকে হোটেল এই দিকে এরকম খাড়ি ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে এখন আমরা হাঁটছি রাস্তার মানে একদম মিঠো পথ যাতে যাকে বলে সরু অলিগলি টাইপের এখানে ছাগল হাঁস আছে ছোটো ছোটো জলাশয় টাইপের আছে আর এখানটা পুরো ম্যানগ্রোভে ভরা আর আমরা এখানে হাঁটছি আমরা এখানে হাঁটছি মেঠো মাসাই আগে আছে আমরা পেছনে আছি সবাই সবাই লাগেজ নিয়ে হোটেলের দিকে এগোচ্ছি আর হোটেল খুঁজছি কোথায় কোথায় তো আমরা এসে গেছি হোটেল এরকম ছোটো ছোটো কটেজ আছে এখনও রুম পাই মানে রুমের হোটেল তা তো তোতলা আছি না রুমের চাবি পাইনি তো এরকম একটা এরকম একটা এরকম এখানেও আছে আর কি এখানেও আছে মানে এরকম ছোটো 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 এরকম প্যাটার্নের আমি সুন্দর করে সাজানো এরকম ফুল গাছ দিয়েও সুন্দর করে সাজানো তো এখন আগে চেক ইন করবো টায়ার্ডও লাগছে তো আমাদের এইখানে কটেজ দুটো দিয়েছে আর একটা ওপরে দিয়েছে সো যদিও সবাই ঢুকে আগে ব্যাগপত্র রেখে দিয়েছে এই রুমটা হচ্ছে একটা রুম এইখানে একটা বেড আছে এইখানে একটা বেড আছে যদিও জামা কাপড় এসেই রেখে দেওয়া হয়ে গেছে আর বাথরুমে ভাই ঢুকেছে আর কি তো হ্যাঁ 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 দেখে নাও বেশ ভালো তো এখানে আপাতত মাসিরা আছে আর আর একটা হচ্ছে এই রুমটা এখানে পাখা কেন চালিয়েছ তো এই হচ্ছে আর একটা রুম একই দেখতে এখানেও একটা খাট আছে ওখানেও একটা খাট আছে বেশ ঘরোয়া ঘরোয়া অ্যাটমসফিয়ার ঘরোয়াই দেখতে বেশ ছিমছাম কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছুই নেই বাথরুমে কি কেউ আছে আর এটা হচ্ছে বাথরুম বাথরুমটা হবে সুন্দর মানে ঠিকঠাক আর কি পয় পরিষ্কারও আছে স্পেশিয়াসও আছে এই হচ্ছে কন্ডিশন এই যে এখানে আয়না আছে তো আমি এবার এটা বন্ধ করে দিই আর এখানেই আপাতত আমরা আমাদের ব্যাগপত্র রেখেছি এখানেও একটা আয়না আছে তো এই হচ্ছে একটা ঘরের একটা ভিউ আর সামনেটা তো দেখালো আমি এরকম 
এরকম একটা হোমলি অ্যাটমসফিয়ার এখনও অনেকে চেক ইন করছে চেক ইন বাকি আছে ওপর নিচ মিলিয়ে মিশিয়ে রুম দিচ্ছে সবাইকে ঘরে এসে ফ্রেশ হয় একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম এর মধ্যে আমাদের চাউ দিয়েছে আর এখন আমরা মানে আমাদের চাউমিনও দিয়েছে হ্যাঁ চাউমিনটা একটু শক্ত আমরা জানি না করে রাখা হয়েছিল বলে ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে না নাকি এখানে আমরা তিনজন খাচ্ছি মা চাউ আনছে অনেকে যারা চাইছে বাইরে গিয়েও খেতে পারে বাট আমরা এই হোটেলের মধ্যেই সবাই মিলে একসাথে খাচ্ছি এই যে চাউ এসে গেছে এখন অলমোস্ট নটা চল্লিশ বাজে রাত আর সবাই ডিনার করছে অ্যাকচুয়ালি নটা থেকেই স্টার্ট হয়েছে তো আমরা একটু রেস্ট করছিলাম আমাদের অলরেডি দরজায় নকও করে গেছে বাট আমরা যখন এসছি তখন স্বাভাবিক রাশ চলছে সো এখন একটু ভিড় আছে এই ব্যাচটা ওভার হলে দেন আমরা বসবো আর কি বাইরে জায়গা আছে বাট বাইরে আর বসবো না ঠান্ডার মধ্যে ভেতরেই বসবো মেনু শর্টে যদি বলি ডাল ভাজা তরকারি আছে আর মেন খাবার বলতে মাটন আছে যারা খাবে না তাদের জন্য মানে যারা মাংস খাবে না তাদের জন্য ডিম আছে সো আমি আর তখন ব্লগ করছি না এখানেই মেনুটা বলে দিলাম আর ভিডিওটা এন্ড আমি খেয়ে এসে তারপরে করছি তো খুব খারাপ ডিনার করে এলাম যেরকম বললাম ওরকমই মেনু ছিল বাঁধাকপি ছিল মাটন ছিল ডাল রুটিও ছিল কেউ চাইলে রুটি খেতে পারে তো আমি অল্প একটু মাটন দিয়ে খেয়েছি বাট এবার আর পারছি না অলরেডি ওরা টাইম দিয়ে দিল কাল সবার সাতটার মধ্যে বেরোতে হবে হোটেল থেকে সো আর পারছি না আমি সোজা অ্যালার্জির ওষুধ খাবো আর ঘুমিয়ে যাবো সবাই খুব টায়ার্ড সো ভিডিওটা এখানেই এড করছি ফার্স্ট দিনের ডে আউট ওভার কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো আমার গলাটাও ইনফ্যাক্ট মোটা মোটা হয়ে গেছে অনেক আর ঠান্ডা হাওয়া আসছে মানে কুয়াশা আছে বলে ঠান্ডাটা অতটা ফিল হচ্ছে না বা ঠান্ডা আছে মানে ইনফ্যাক্ট বাইরেও আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো সো যাই হোক ভিডিওটা এখানেই এড করবো যাওয়ার আগে লাস্ট বাট নট লিস্ট আমাকে আমার চ্যানেলকে রি স্টোরকে ভালো লাগছে ডিউ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল রি স্টোর সো আজকের মতো টাটা বাই গুড নাইট Thank you.